നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നിങ്ങളുടെ ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെയും ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഇസ്തത്തെ ശക്തമായ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പലപ്പോഴും വസ്ത്രം കൊണ്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കാറുണ്ട് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ആശ്വാസം ലഭിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും താങ്ങും തണലും ആശ്വാസവുമാകണം ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ആവാറുണ്ടോ എന്ന് ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഭാര്യ ആവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഭാര്യ ചിന്തിക്കണം അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ സന്തുഷ്ട ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ വിഷയമാണ് മീൻ കേവലം ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിൽ മതിമറന്ന് ഭൗതിക സുഖങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ പൊല്ലാപ്പുണ്ടാവുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിക്കാഹ് നടക്കാറുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ സാധാരണ നിക്കാഹ് നടക്കാറുണ്ട് വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട് പണം നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും നിക്കാഹ് നടക്കാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആണിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പണം മാത്രം നോക്കരുത് നല്ല ജോലിയുള്ള ഒരുത്തനെ ബാപ്പ കണ്ടുപിടിച്ചു ബാപ്പ അവന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാസം മാസം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമൊക്കെ വരുമാനമുണ്ട് സ്വഭാവം നോക്കി നോക്കുമ്പോ അവന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടാത്ത പല സ്വഭാവങ്ങളുമുണ്ട് അവൻ അത്ര ശരിയല്ല ഇത് ബാപ്പാക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ പോലും പണം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ മകളെ അവന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചാൽ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണീരോടുകൂടെ അവൾക്ക് കഴിയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നതുപോലെ ഒരുത്തൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവന്റെ താല്പര്യം എന്താ അവന് പതിനോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ കടണ്ട് ആ കടം വീട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല പത്തോ അൻപതോ പവൻപ്പ് കിട്ടും അവളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അവളെ സ്വഭാവം അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര രാഹത്തില്ല അവളെ പലപ്പോഴും പലരുടെ കൂടെയും പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിട്ടും അങ്ങനെ അവനെ നിക്കാ അവളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് കൂടൂല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ لم يزده الله إلا فقراء كيفلم پنم ماترم لكشما كيان ورال نكاح جيد دنگل دار ادرم اللياد قودو گا إلا أن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صدق يان دقاري يان أدى برقارم عزت ماترم نوكي نكاح جيدو أدى انجنة عزت ماترم نوكي نكاح جيان ورنال ورتن ور قدتي كتان درمان چو ആ കുട്ടി പല നിലക്കും സ്വഭാവം കൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട കുട്ടിയാണെന്ന് അവനറിയാം പക്ഷെ അതിന്നാൽ ഇന്നാളെ മോളാൻ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന കുടുംബത്ത് നിന്ന് കെട്ടിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു നിലയും വിലയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം മാത്രമേ അവനുള്ളൂ എങ്കിൽ വില്ലത്തല്ലാതെ നിന്യതയല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ لم يزده الله إلا ذلا കേവലം ഒരു പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും മാത്രമാണ് നിക്കാഹ് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ദാരി അതുകൊണ്ട് നിന്യതയല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുകയില്ല കാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദീനിന് പരിഗണന നൽകണേ ഫൽഫർ ദീനിന് പരിഗണന നൽകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ ഇത് പറ്റ ചൂഴ്ഞ്ഞു നോക്കാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ നമ്മളൊരു അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല റാഹത്താന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഒന്ന് നമ്മൾ ദീനിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരമാവധി പോരായ്മകൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം പ്രത്യേകിച്ച് റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ പെണ്ണിനെ പടച്ചത് പെണ്ണിനെ അള്ളാഹുത്താല പടച്ചത് വാരിയല്ല് കൊണ്ടാണ് അതെന്തേ അള്ളാഹുത്താല പെണ്ണിനെ വാരിയല്ലോണ്ട് പടച്ചത് 
ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ച അള്ളാക്ക് മണ്ണ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഹൗവ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനുഹയെ ആദൻ നബിയുടെ വാരിയല്ല കൊണ്ട് പടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല നല്ല ഉപദേശം ചെറുങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒറ്റടിക്കലും കൂടി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട കുറേച്ച കുറേച്ച സന്ദർഭം സാഹചര്യക്ക് അനുസരിച്ച് കുറേച്ച പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കണം ഒത്തിരി പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് കുറേച്ച കുറേച്ച നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പെണ്ണിനെ പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വാരിയല്ല് കൊണ്ടാണ് വാരിയല്ലിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളഞ്ഞ വാരിയല്ലേ ഈ മുകളിലുള്ള വാരിയല്ല വാരിയല്ലിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളഞ്ഞത് മുകളിലുള്ള വാരിയല്ല കൊണ്ടാണ് ആ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വാരിയല്ല കൊണ്ടാണ് പെണ്ണിന് അള്ളാഹു തല പടച്ചിട്ടുള്ളത് ഹവ്വാ ബിയെ പടച്ചത് ഒറ്റടിക്കാണ്ട് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് പൊട്ടലായിരിക്കും ഫലം എന്നാ പിന്നെ ഏതായാലും വളഞ്ഞതല്ലേ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കി വിട്ടാലോ ഫൈൻ തറക്കുത്ത നീ ഒഴിവാക്കി വിട്ടാൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് പരമാവധി നല്ലത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാ യുഹല്ലദീൻ ആമനു മോമിനിങ്ങളെ ഇത്തക്കൂർ അബ്ബക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലതി ഹലക്കും മിൻ നഫ്സിം വാഹിദ ഒരൊറ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു താല പടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും ഹലക്ക മിൻഹ സൗജഹ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇണയെയും പടച്ചു ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇമാം റാജി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു തല പടച്ചു പടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അങ്ങനെ മൂശയിലിട്ട് വെച്ചു പിന്നീട് റൂഹൂതി പടച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആദൻ നബി അള്ളാഹു തല ഉറക്കി കിടത്തി ആദൻ നബി അള്ളാഹു തല അൽക്ക അലൈഹി നൗമ ഉറക്കി ആദൻ നബിയുടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളഞ്ഞ വാരിയല്ല് ഊരിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഹവ്വാ ബീവിയെ പടച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ ആദൻ നബി ഉണർന്നപ്പോൾ ഹവ്വാ ബീവിയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു കാരണം ആദൻ നബിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗല്ലേ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താല ഹവ്വാ ബീവിയെ പടച്ചത് ആദൻ നബിയെ മണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ച അള്ളാക്ക് ഹവ്വാ ബീവിയെയും എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ചില സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ മണ്ണെടുക്കൽ വലിയ പ്രശ്ന അന്നിപ്പോ അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അന്ന് എത്ര മണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൂടെ അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ മലക്കുകളോടൊന്നും പറഞ്ഞ എത്ര മലക്ക് എത്ര മണ്ണ് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഹവ്വാ ബീവിയെ പടച്ചില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് എന്റെ പൊന്ന സഹോദര ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വലിയ ഒരു പാഠം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പാഠമെന്നല്ലേ ഇന്ന മനുഷ്യ ഈ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഈ വലിയ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പുരുഷൻ ഭാര്യയോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വസീയത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കണം